在家还是在花店？我们一起吃饭吧。我在家。你不舒服吗？没有，我就是有点肚子疼。肚子疼？胃痛吗？家里有药吗？叔叔在不在？我带你去医院吧。我爸出去了，没事儿。我可能就是昨天运动量有点过大，我今天休息休息就好了。那怎么行？必须得去医院，我现在就过来。哎呀，真的不用，我可能就是昨天运动量太大了，我在家休息休息，喝点热水就好了。嗯。啊，好，那你喝点热水。这个人怎么我说喝热水就真的让我喝热水啊？生气了，再也不想理你了。闺女，给你爹开门，快点！雨轩，快点，拿着菜呢。跟我走，跟我走，走走走。雨轩，雨轩，没出什么事儿吧？雨轩，你躲在这儿，别出事儿。开门！来了吧？这敲门都要坏了。怎么半天不开门啊？出什么事了啊？没事吧？哦，我刚换衣服呢。睡到现在啊？你可真能睡呢！哎呀，把你爸手机敲疼了。哎呦，坏了！昨晚忘放冰箱了。雨轩，这就是清真，还是红烧啊？叔叔你好，爸，这是个误会。站住！我也不好。我说清楚了，回去。不说清楚，把你红烧了。站那儿，手分开。好好解释解释。啊，到底怎么回事？爸，还送小礼物啊？爸，别让我，你别来。挺会拍马屁的，啊？
怎么是这个？这是什么呀？怎么会是这个？小伙子，你要买什么药？呃，我药，我想要那个女性用的药。女性用的什么药？就是那个，呃，昨天运动量太大，我女朋友早上起来不舒服。那你这有什么好害羞的？阿姨是过来人，知道你想要啥。你想要点好点的还是一般的？啊，都要最好的。最好的，好嘞，稍等啊。叔叔，事情就是这样。裴医师，你偷偷和他好就算了，那怎么还弄出人命来呢？你说话呀！你给我解释。行行，你别说话。你是男人是不是？啊，男人就得有担当，你来解释给我听。叔叔，我对宇轩，我是真心喜欢宇轩的。让你解释药，不是让你解释这个。哎呀，我都跟你说，你和谁好，你都不能和他。哎。你能说出这句话？算你是个男人，那后面怎么办啊？啊，雨轩，我跟你说吧，完事儿了就必须得生下来，还没结婚是不是？哎，不，听我说完，他必须给你考虑啊，孩子得报户口。不是不是，爸，你真的误会了，我真的没有怀孕，我今天还生理期呢。那买这干什么？是因为我今天肚子疼，然后他去帮我买药，就买错了，这是个乌龙。那我还误会你们了。啊，不对，你肚子疼，那他为什么给你买药啊？啊，你为什么要偷偷摸摸把他藏起来啊？他还说他喜欢你，那你们不就是谈恋爱吗？对，爸，他就是我男朋友。你，你才和我说。你不会背着我谈恋爱，你说你谈恋爱，你要告诉我，你不会瞒着我。都说嫁出去的女儿泼出去的水，我老徐家的闺女还没出嫁呢，她就告诉我会过来。那个爸，你就别伤心了，我真的不是故意不告诉你的，是因为。您之前对他印象不好，我想着让他过来讨好讨好您，才告诉您。你是我爸，你是我在这个世界上最亲最亲最亲的人，我怎么会胳膊肘朝外拐呢？是吗？啊，叔叔，很抱歉今天让您以这种方式得知我们的恋情，但是请您放心，我对宇轩是真心实意的。而且，我不只是把他当女朋友，更是把他当成是我的未婚妻。你跟我说什么？你到底有没有怀孕？真的没有吧？你真的喜欢他？嗯。那既然你们两情相悦，我也不是棒打鸳鸯的恶人。但有一件事你必须答应我，说说你说。养了他这么多，你对他好，你要爱他，要照顾他，你可不许欺负他。我跟你说，我不管你什么家庭背景，你敢欺负他，我活了老命，我跟你干。说说你放心吧，以后我只让他欺负我。嗯，这还差不多。呃，叔叔，如果没什么事的话，那我就先走了。站住！啊，我不是就说没事了吗？嗯，我一家人，见什么外，吃顿饭。还有啊。这就是情真爱红尘。
。林总，早。这照片需要林总确认一下，放着吧。照片我看过了，都可以用。林总，你是在躲着我吗？我躲着你干嘛？啊，那就好。我还以为林总怕我呢。我怕你，赶紧工作去。等等。怎么，林总还有事吗？我警告你。所有的事情都不准说出去。你这样真不用送啊！你们两个都忙，好不容易休息一天，司机师傅也辛苦，啊，真不用送，我坐个大巴我就回去了。叔叔已经安排好车送您了，您就放心上车吧，我们都是一家人。嗯，爸，你这大包小包的，坐大巴很辛苦的。好，那可别谈了恋爱，把你老爸给忘了啊。爸，我怎么会把你忘了呢？其实，你可以多留下陪陪我的。我要常留着。你怎么谈恋爱啊？这点道理你们家老徐还是懂的。照顾好自己，还有你，照顾好他。叔叔放心吧。行了，你别送了，回去了啊。师傅辛苦啊。爸，嗯，到家打电话。打电话，赶紧回吧啊！叔叔再见。老婆，女儿长大了，也有了好的归宿。放心吧，啊。
，现在被他传染了，不会我也变成一个强迫症了？你是在说我吗？你怎么走路没有声音啊？像个鬼一样。我看是你心里有鬼吧。我心里哪有什么鬼呀、啊？月光银河万里，我在原地不曾忘记。想漫游的不要，万一被杜叔叔看见怎么办？杜叔叔已经下班了。我现在只想要你。好吧，你说的没错，我心里果然有鬼，有个大色鬼。雨轩，你知不知道，你不在我身边的这段时间，我有多想你？很想，很想。部门帮忙联系，现在立刻想办法解决，必须找到合适的替换者。好的，林总，我们立马联系。小曼，怎么了？发生什么事儿了？哎呀，别提了，下期的封面人物不是那个独角兽公司的齐飞齐总吗？嗯，本来都说好了，今天来拍封面和内页图的，谁想刚刚突然跟我们说出国了，得一个月之后才能回来。那如果今天不能拍图，那咱们下期杂志封面那不得开天窗啊？哎呀，行了。别跟这儿吐槽了，抓紧时间找吧。喂，袁总。哦，您在外地啊？啊，那行，没事儿没事儿，等您回来咱们约吃饭。好，拜拜。哎，真的是水逆吗？怎么这么废呀、啊？进来，林总，是你呀、啊。现在没有空管其他工作，你晚点再来吧。哎呀，我不是来跟你聊其他工作的，我帮你联系到一个人。他说让我们准备好了，他来了就能拍。你能联系到谁啊？哎呀，你别管了，反正很大牌就对了。他来了你就知道了这个人我就不用给你介绍了吧，够不够大牌？顾总不是一向不接受采访吗？怎么今天你们俩很熟吗？顾总啊不，姐夫，咱俩这关系可不能暴露啊，这样老板才会觉得我能力强，不然他又会觉得我在走后门了。没问题，嗯，好。挺熟的，之前少杰推荐过。我的邀请，顾总言辞拒绝。一个小小的摄影师，却让顾总放弃了原则。难道顾总还有别的喜好？他挺有才华的，而且我们也算是朋友。呃，对对对，朋友，朋友。哎，对了，顾总。不远千里抽出时间过来，咱们就不要耽误时间，赶快开始吧。既然你们这么熟，那就你来拍吧。我真的吗？你真的相信我的能力？连顾总都欣赏你，你今天又帮了公司这么大的忙，这个机会应该给你。没问题
保持完成任务。顾总，请。可以的。哎，不错，很帅啊！没想到他的能力倒是挺让我惊喜的。顾总，我这边 OK 了，辛苦辛苦辛苦，谢谢。林总，我这边 OK 了，您可以采访顾总了。顾总，请跟我来。嗯。爆料，顾氏总裁不能雕刻，掩盖秘密长达五年。怎么这么看着我？这不是我。我在我姑姑那里看到了顾彦成的诊断书，上面清楚写着他再也不能雕刻。说两句吧，说两句。放开我！因为什么呀？什么气质？采访我，神经！记者，林总，这事儿确实是你说的。不可能，什么时候？顾总，我确定林总绝对不是有意的。他那天跟您吃完饭之后太难受了，所以去酒吧喝了点酒，吐槽了一下。谁知道碰巧不巧遇见个记者，可能听到了我们之间的聊天内容。他还跟踪林总来着，又赶跑了。那天的事儿，林总真的是无心之失，真的。我既然什么都跟你说了，哎呀，顾彦成，对不起啊，我真的不知道事情会变成这样。我明明都答应你了，没事。目前来看，顶多算是谣言。对了，你们杂志有社交平台吗？有啊。既然我今天都来做采访了，不如顺道做个回应。我的顾先生。慧心也买了这个。慧心，嗯，买了好东西，怎么都不告诉我，怕我问你要啊？白得的，等着还回去呢。别人送的？是男的吧？还不是顾彦成身边那个花花公子送的，非说是公司福利，塞个。莫名其妙，公司福利不应该吧？前几天顾彦成送了我一套一样的，这个应该是他们一起买的。这些男人可真会省事啊！这么看来，少杰不会对你有意思吧？不可能，不可能啊！我跟那个什么都没有。我就随口一说，你这么激动干嘛？搞得跟你们真有什么一样。没有没有，我就是不想跟这个花花公子联系在一起。哎，别听那无聊的人啊，赶紧干活吧。慧心，我都干了一天的活，我能不能休息一会儿啊？嗯，辛苦你了，你再干会儿吧，爱你啊，么么哒。嗯据本社记者近日了解，顾氏集团总裁顾彦成现已不能重新拿起刻刀雕刻。
之所以无法雕刻，原因是五年前发生了车祸。这太过分了吧！这些人怎么可以随便帮别人隐私呢？哎，真真的假的？假的。他已经好了。哦。哎，干嘛？不急，我还有事，先走了。说走就走。哎，小仙女，你怎么来了？我看到新闻了，这件事情怎么会被曝光的呢？顾彦成呢？我给他打电话，他一直没接。他中午有事先出去了，新闻我发给他过，他只回了我三个字<咳>：交给我。所以啊，既然老大都发话了，你也就别担心了。好。那我先回去了。顾总，有新闻曝光，您这五年来一直在隐瞒自己不能雕刻的事情，对此，您是否可以做出回应呢你回来了，你怎么睡在这儿啊？我在等你，等着等着就睡着了。我刚才看新闻了，应该没什么问题吧？有，问题很大。那怎么办？有你，就没什么问题了。我，我能帮你解决什么？我现在很饿，这才是最大的问题。好的，我知道了，让他进来吧。有访客？谁啊？这个人你也认识？我认识啊。嗯，请进。怎么是你啊？怎么，小姐哥哥，听你这语气，好像不太欢迎我的样子。怎么可能呢？我怎么能不欢迎我们小姨娜呢？来，小姨娜，你这出趟国，变得更优雅、更迷人了。你这甜言蜜语的功力，可真是一点都没变。严城哥哥也没变，还是这么优秀。你去见过墨雨了？当然了，我回来第一个去找的就是他。那今天怎么到这儿来了？可以过来见我们吗？我是专程来找严城哥哥的，有件大好的事情要告诉他。小云娜，你可不能区别对待。你现在又不需要我帮忙，我呀刚回来就听了那些乱七八糟的报道，也听说严城哥哥要参加这一届的金雕奖，所以就赶紧过来了。那，你准备怎么帮忙啊？严城哥哥，你应该知道冷泉是谁吧？冷泉，那位其实收藏家。没错，我在国外学油画时跟他女儿是好朋友，所以我想向他引荐你。他很欣赏有才华的年轻人，并且收藏了很多骑士，说不定正好能在比赛上用呢。你觉得怎么样？好，那就约个时间一起见一下吧。好，那你等我消息。快来帮帮我，我左手头不顺。嗯
严城哥哥，尹娜，严城，这位是？啊，这位就是沐雨的闺蜜，就是她帮忙引荐冷泉老师的。严城哥哥，这位是？她是雨轩，是我的女朋友。你好，我叫杜尹娜，是一名画家，刚从国外留学回来。你好，我叫荀宇轩，是自由职业。自由职业也是搞艺术的，跟艺术没什么关系，主要是生活方式类的。那具体是做什么的呀？你这么一说，我更好奇了。我们先进去吧，别让冷清老师等太久了。都怨我见到你们太开心了。那严城哥哥，我们进去吧。嗯，走吧。严城哥哥，脚这么亲密，怎么了？没事啊，走吧。嗯、在我这里都是品色一流的奇石，是我费了很多心血搜集而来的宝贝。一般情况下。我都不会轻易给别人看，但你们和我的宝贝女儿关系不错，再加上我也很欣赏顾总的作品，今天我就破例一次，顾总可以尽情的看看。多谢冷先生，谢谢冷伯伯，怪不得小兰总跟我夸你。我这一生只有两个宝贝，一个是女儿，一个是奇石，顾总，请吧。嗯。这块巴林石不错，质地我不懂，但是看它的形状倒是很像个人。嗯，没错，的确很适合。你是说《仙女腾天图》？哼，不过，它更像是你在我心目中的样子。现在跟少杰取暖，嘴这么甜，甜不甜，只有你知道。严城哥哥，你喜欢哪一块呀、啊？想用蓝雕刻什么的？这个暂时保密。冷先生，可否将这块巴林石割爱卖给我？顾先生的眼睛真毒辣，一眼就看中我这堆石头中最金贵的。您这里到处都是极品，只不过这块石头正适合我要雕刻的东西。顾总。我这里的石头从不买卖，仅供我自己赏玩。老先生，凡事总有例外。我知道这些石头对于您来说都是有生命的，同样对于雕刻来说，这些石头也是有灵魂的。而雕刻的意义，正是将这些有趣的灵魂展现给更多人，并且让更多人受益于这些灵魂。这些石头能够被您赏玩，自然是高山流水遇知音。但是。终其一生守在这院中，未免有些太孤独了。<笑>顾先生有智慧，有大爱。这块石头我可以给你，但是我有一个要求。您说，这段时间我正想在园中重做景观。既然顾总如此爱石。能否重新帮我摆放这些石头？但必须靠你一己之力。这么多石头，一个人怎么能行？我们帮着弄吧。人生就是如此，既然有所求，就得付出代价。顾总，您意下如何？没问题，那就好。我就先去忙了，等你弄完，我再来看。<笑>燕城，这这么多石头，你一个人能行吗？相信我。
认识的呀。我之前跟他工作过一段时间，当过他的助理。那你一定很出色了。我知道严晨哥哥对工作特别严格。还好吧，他在工作上其实也没有很凶。你是在哪留的学呀？我没有留过学，那你一定上的是国内顶尖的大学吧？也没有，很普通，非常普通。哦，我听说顾氏集团招人的门槛一向很高，你不会是哪位集团的千金吧？我不是。看来我出国留学这几年，严晨哥哥的喜好变了很多呢。看起来，你很了解你的严晨哥哥呢。是呀，我初中和沐雨就是同学，所以总去他家玩儿。再加上我们家是专门做展览的，所以两家也会有一些生意上的合作。严晨哥哥一直都对我可好了。雨轩，我说这个也没有其他意思，你可别多想。怎么会呢？燕城一向对妹妹都是很好的。爱屋及乌也是正常的。那雨轩，你先坐，我再去找冷伯伯取个情。那就麻烦你了。够了，够了。燕城，辛苦了，喝点水吧。谢谢。<笑>顾总啊，是我低估你了。没想到你能做到这个份儿上，你的人品和毅力让我钦佩呀、啊。你这个朋友，我算是交定了。那块麻林石，你拿走吧。多谢老先生，我会安排财务跟您对接费用的事。不必了。这些宝贝石头对我来说都是无价的。您也说过，他们都有灵魂，所以我们不谈买卖，只赠，只因。多谢了，不必谢我，我只期待你能真正诠释出他的灵魂，让他成为一件举世无双的作品。恭喜你了，严晨哥哥。那我们今天找个地方好好庆祝一下吧。呃，今天我有些累了，要不改天吧？我们回家吧。嗯，好，我们回家，我去拿东西。那我下次再约你。嗯，庄先生，告辞，请。我先去洗澡，一会儿一起吃饭。洗就洗呗，跟我说什么呀？生气了？明明说好了带我出去玩，结果是去见一个海归大美女。你总应该提前跟我说一声吧，害得我一点准备都没有。你要准备什么？履历比不上别人，我起码可以穿的漂亮一点吧。再说了，你今天一个人搬那么多石头，我也很心疼啊。还有，燕城哥哥，恭喜你呀、啊！晚上我们一起去吃饭庆祝一下吧。吃,吃醋了？我哪有吃醋？我吃什么醋呀？哦，那你就是一点都不担心了。我当然不担心了，你别忘了，我可是学过跆拳道的。你要是敢红杏出墙的话，你信不信我？你这样子，我好害怕的。拿开你的脏手，你今天一天脏死了，身上都是泥。反正都已经这么脏了，那就一起洗吧。
这么说，这个女孩是顾燕城的女朋友。嗯，看起来顾燕城对她十分上心。顾氏集团内部也已经默认了这个未婚妻的身份。哦，平民女孩，有意思。那接下来我需要做什么？先不急，让我好好想想。妮娜，坐。燕青哥哥，很抱歉今天临时约你啊。我今天刚好路过你公司，就想着一起吃个饭。正好雨轩也在，真是太好了。哪有啊？今天啊，他非要让我陪他去雕刻，实在是不好意思。你们不会觉得我多余吧？怎么会呢？我也很希望你来。我刚才已经点了延天哥哥喜欢吃的菜，雨轩，你看看还想吃点什么？你看看。嗯，我觉得啊，今天虽然是伊娜约你，但是我们也要谢谢人家。不如，这顿饭就我们俩请吧，你说呢，燕城？啊，对，还是你考虑的周全。听到了吗，伊娜？今天千万不要跟他抢着买单。严哥哥，那个画家。
错在哪儿吗？啊，是不是这几天我总去吴威老师那儿请教，没有时间陪你？不是啊，那难道是我忘了什么重要的节日吗？你就自己好好反省吧。好，我好好反省。但是你今天喝这么多酒，而且这么晚了还不接我电话，还让某人把你送回来，我……你还说我？那你跟你的一大妹妹还接？你错哪儿了？以后我会多多注意的，离一心远一点。说的好像我逼你的一样，都是我自愿的，傻瓜，我的眼里和心里都只有你。